ఇంకొక ఫ్రీక్వెంట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే గ్రేయింగ్ ఆఫ్ ది హెయిర్ హెయిర్ గ్రేయింగ్ కూడా ఇందాక మీరు మనం బాల్డ్నెస్ గురించి మాట్లాడుకున్నట్టే గ్రేయింగ్ కూడా చాలా ఏజ్ తక్కువ ఏజ్కే చాలా మందికి గ్రే అవుతుంది అది రివర్సబుల్లా లేకపోతే కాదా ఫస్ట్ క్వశ్చన్ గ్రేయింగ్ ఈజ్ నాట్ రివర్సబుల్ అండి రివర్స్ చేయలేము సెల్ డెత్ని అవ్వకుండా అవ్వకముందే మనం ఏమైనా చేయగలం ఎక్సెస్ సన్లైట్ ఎక్స్పోజర్ కాకుండా కెమికల్ ఎక్స్పోజర్ ఎక్కువ కాకుండా ఇంటర్నల్గా మన బాడీలో ఫ్రీ రాడికల్ రిపోజిషన్ ఎక్కువ కాకుండా మంచి డైట్ తీసుకోవడం యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ఎక్కువ తీసుకోవడం చిన్నప్పటి నుంచి అన్ని పోషకాలు ఆహారం పిల్లలకి ఇవ్వడం ఇలాంటివి చేస్తే ఎర్లీ స్టేజెస్లోనే గ్రేయింగ్ అవ్వకుండా కాపాడుకోవచ్చు ఒక్కసారి గ్రేయింగ్ స్టార్ట్ అయింది అంటే కొన్ని క్లినికల్ ట్రీట్మెంట్స్ ద్వారా కొంతవరకు స్లో డౌన్ చేయొచ్చు ఆ ప్రొసీజర్ని బట్ అసలు రివర్స్ చేయడం అనేది అసాధ్యం ప్రిపేర్ అయిపోవడమేనండి ఏం లేదు సి మనం అలా ప్రోగ్రామ్ అయిపోయాం వి అడ్మైర్ హెయిర్ రైట్ అలా ప్రోగ్రామ్ అయిపోయాము మేబీ ఆఫ్టర్ సమ్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ వి మైట్ అడ్మైర్ ద బాల్డ్ పీపుల్ మేబీ అంటే లైక్ ఈ గ్రేయింగ్ అనేది కూడా డెఫినెట్లీ ఇట్స్ కన్సర్న్ లైక్ ఒక అర్లీ ట్వంటీస్లో వాళ్ళకి హెయిర్ గ్రేయింగ్ అయిందంటే దే ఆర్ డెఫినెట్లీ వరీడ్ సో అప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేయాలి అంటే టు హాల్ దిస్ ప్రాసెస్ లేకపోతే ఆ స్పీడప్ కాకుండా కొంచెం స్లో డౌన్ చేయడానికి ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఇలాంటప్పుడు ట్రెడిషనల్ పద్ధతిని అవలంబిస్తే చాలా మంచిదండి మన డైట్ పాతకాలంలో ఎలాంటి డైట్ తీసుకునేవాళ్ళము రెగ్యులర్గా నెయ్యి పాలు పెరుగు పుష్టిగా ఆహారం ఇచ్చేవాళ్ళు కలోగంజో పొద్దున్నే చక్కగా బ్రేక్ఫాస్ట్ తినే వెళ్ళేవాళ్ళు పాతకాలం వాళ్ళు చాలామంది ఇప్పుడు స్కిప్ అవుతున్నారు ఇలాంటివి చిన్న చిన్నవే కావచ్చు బ్రేక్ఫాస్ట్ మిస్ అవ్వకపోవడం ప్రోటీన్ డైట్ బాగా తీసుకోవడము పాలు పెరుగు చాలామంది అండి పడదు అంటారు పెరుగు తీసుకోము మాకు ఆ వాసన నచ్చదు ఇవే రేపటి రోజున మనకి ఇవన్నీ లీడ్ చేయడానికి అవకాశాలు ఇస్తున్నాం మనం సో ఇట్లాంటివన్నీ ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటే కనుక డైటరీ హ్యాబిట్స్ ఎస్పెషల్లీ వాట్ వీ ఈట్ ఆర్ హెయిర్ ఈజ్ టేకింగ్ సో మన హెయిర్ కానీ స్కిన్ కానీ అదే బయటికి ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తూ ఉంటుంది సో మనం తీసుకునే దాని మీద ఒకసారి శ్రద్ధ పెట్టాలి స్ట్రెస్ అండి ఇప్పుడు స్ట్రెస్ కూడా ప్రతి దానికి స్ట్రెస్ అయిపోతుంటారు చాలామంది హెయిర్ లాస్ అవుతుంటే ఎంత స్ట్రెస్ అవుతారంటే గ్రేయింగ్ అవుతుంటే మనం ఏదన్నా ఒమేగా త్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ సీకాడ్ లాంటి క్యాప్సూల్స్ ఇచ్చినప్పుడు దే ఆర్ సో కన్ఫ్యూజ్డ్ ఈవెన్ ఆఫ్టర్ ద వన్ అవర్ కన్సల్టేషన్ తర్వాత కూడా దే యాస్క్ లేటర్ ఆ క్యాప్సూల్ తలకు పెట్టాలంటారా ఆ ఆయిల్ తీసి తలకు పెట్టాలంటారా అంటారు భయం అంటే ఈ కన్ దే గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్ ఇప్పుడు ఇది లోపలికి వేసుకోవాలో తలకి ఎందుకంటే మనం రోజు చూస్తున్నాం తలకి ఈ వైటమిన్ క్యాప్సూల్స్ పెట్టండి కర్డ్ పెట్టండి విక్స్ పేపర్ పెట్టండి ఇలాంటి వాటి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎక్కువగా ఉంది సో ట్యాబ్లెట్ అనేది ఇచ్చినప్పుడు అది తలకే రుద్దుకోవాలనే జుట్టుకు సంబంధించింది అంటే పైన రుద్దడమే అనేది ఒక మిస్కన్సెప్షన్ ఉందన్నమాట జనాల్లో సో స్ట్రెస్ ఒకటి తగ్గించుకుంటే ఎక్కువగా ఆలోచన ఓవర్ థింకింగ్ ఇది సింపుల్గా కాస్త కూల్గా కూర్చొని ఆలోచిస్తే అర్థమయ్యే విషయాన్ని మనం ఎక్కువ డెప్త్లో రీసెర్చ్ చేసి ఎక్కువ ఆలోచించడం వల్ల ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ రేజ్ అవుతూ ఉంటాయి సో ఓవరాల్గా గ్రే హెయిర్ని మనం రివర్స్ చేయలేము ముందు నుంచే పిల్లలు పుట్టినప్పటి నుంచే అన్నీ అలవాటు చేయడం అనేది చాలా ఉత్తమం ఈ తిన తినను అనే వాళ్ళకి కూడా వారంలో ఒక్కరోజైనా పర్టికులర్ పోషకాలు ఏవైతే వాళ్ళు వద్దంటున్నారో అవి ఇచ్చే ప్రయత్నం చేయాలి మన బేసిక్ ట్రెడిషనల్ ఫుడ్స్కి ఎక్కువ వాల్యూ ఇవ్వాలండి ఇలాంటప్పుడు లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ఈగల్ హెల్త్ అండ్ బ్యూటీ